ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಂದೇಶಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೋ ತಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಭಾಳ ಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಿನ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಈ ಶ್ರಮ ದಿನದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಪೌಲನು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಶೆ ಇರದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಶೆ ಇರದು ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಯಶ್ವಲ್ಲಿ ವೃತ್ತು ದೃಢವಾಯಿತು ಅತಿ ಪ್ರೀಯಸುವಲ್ಲಿ ಋತು ದೃಢವ ಈತು ನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವು ಕೃ ಸಂತೋಷ ಸಂಗೀತವಾಹುದು ನಿತ್ಯವೋಂದೇವಾಕ್ಯವು ಋಸಂಗೀತ ವಾಯಿತು ಸುಖ ದುಃಖ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೂಜೆ ಯಾತನಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೂಜೆಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಶೆ ಇರದು ಇಲ್ಲ ಆತನ ತನ್ನ ಆಶೆ ಏನು ಆ ಕ್ರೂಜಿತನ ದೇಶನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತಂದೆ ಆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪೌಲು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಫಿಲಿಪಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಸಂಧಿ ವಚನ ಆರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ವರೂಪ ಸೊ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಯೇಸು ದೇವಾರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಶ್ರೀಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋ 
स्तोत्र देवार प्रतिरूप श्रीयेशुवे स्तोत्र मोदन हेतर इन कोलस्तर के बरद पत्रिके वे संधि वचन हद्नाक हद्द रही बरदे आतन अदृश्यन देवर प्रतिरूपन अदृश्यन देवर प्रतिरूपन देवर अदृश्यन आदृश्यन देवर प्रतिरूप येसुस्वामी यहाँ रीति आब मनुष्य व्यक्तियों कन्डियल तख नोड़क हे प्रतिरूप काशु क्रिस्तन देवर प्रतिरूप अदृश्यन देवर प्रतिरूप अंत बरत हीज द इमेज आफ् दि इनबल गाड देवर यारू का वे स्वामी यौहन स्वार्थ हद्न वचन येसुस्वी बे बरये देवर यारू कपुत्रन स्वतः देवर तंदेलो आतने नमें तलियापड़ आतने नमें आतन तलियापड़ो अंत इट इस जीसस् हू रिवील अबउट द अन विसिबल गाड आतने सर्वको मूल सर्वको उड़ेन सार्वभौम देवर अंत करतर द सवरी गाड अंत ना इंग्लिश नोड़ते आ देवर प्रतिरूप येसु क्रिस्त पौल विषय हेतर ना बिड़क ओद नमगिद अर्थ आगते येसु क्रिस्तन यार अरे देवर प्रतिरूप इत बहुत मुख्यवाद संगति हीज द इमेज आफ् दि इनबल गाड आम मुद्दे ना बरते देवे सरी समान वाद पदवी अंत एरने देवे सरी समान वाद पदवी येसुव देवर ऐनमद अत्युन्नत स्थान के येसु यारे देवर सृष्टि आतन आतन नान पड़दे अंत हेतर देवर सो एर संधि कीर्तने आमले नल्वत संधि आरने वचन अली देवकुमार बे बरल पटद ना का नल्वत संधि वचन आर अली देवर कर्तन येसुव अत्युन्नत स्थान के आतन जोतेगारिंत हि एक्साटेड हिम मोर दैन आल हिस कंपानियन बरल पटे देवर आदली येसुव सृष्टिम आमले कंपानियन आतन जोतेगार सृष्टिम आसुव प्रमुखन ना आगे नल्वत आरने वचन ना ओदिक नम गए अल बे देवरे निन्सन इेसु क्रिस्तन देवर देवर अंत नेमक यार जगत के तनगल येसुस्वामी तंदा देव के देवर आतन समस्त क्रिस्तन पाद के हाकदान पौल को बर वे संधि अली हद्दन सारी वे हद्दन संधि वचन इपत् नाक इपत् ना ओदिक अली बरदे देवर समस्त अधिकार यश को समस्त अधीन पड़ी आतन अधीन पड़ी समस्त आतन पाद के हाक सर्वाधिकार दौरेतन प्रभुत्व राजदंड सिंहसन येसुस्वी को कोलूसर पत्रिक बरल पटे वे संधि ना हद्नाक वचन मुदे ओद बंद सर्व आतन मुखातर मत आतन सृष्टि अंत इले बरल पटे इर्व येसुस्वी देवर 
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆತನ ಪಾದಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವು ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದ್ದ ವಾದದ್ದೇ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಿ ಆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದಿ ಆದದರಿಂದ ದೇವರು ಗಮನಿಸಿರಿ ದೇವರು ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಿ ಪರಮಾನಂದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಈಗ ನೀನು ದೇವರು ಅಂತ ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ ಈಗ ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲುಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸಮಸ್ತವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ಆ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವರು ಅಂತ ಆತನನ್ನು ಕರೆದನು ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಯ ಒಂದನೇ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಯು ಎಬ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಪರಮಾನಂದ ತೈಲದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒನ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ He laid aside all the heavenly reputation and did not consider to be robbery to be equal with God. Robbery to be equal with God. Devari ya samana namba apadavi annu bidalol lenu indinu sade tanana baridu maadi kondi roka ke banna. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯೇಸಿನ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಯೇಸು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯೇಸುಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಯೇಸುನ ಮಾತನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥ ಹತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ವಚನ ಐದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ವೇದ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಿನಗಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ದವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ಸೈ ದ ಓಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇರಿ ಮೇರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಗೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರದದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತನು ದೇವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ ತಂದೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ
ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಆತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೆಚ್ಚೆ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅನಸು ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಚ್ಚೆ ಮನೆ ಸೀನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗೆಚ್ಚೆ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ವಿಲ್ ಓ ಲಾಡ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅಮೂಲ್ಯನಾದ ದೇವಕುಮಾರನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯಶಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಆತನು ದೇವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ ತಂದೆಗಷ್ಟು ಅಧೀನನಾದ ಮಗನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಆಗಿರ್ತೇನು ತಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡನೇ ಕೊರಂತೆಯ ಒಂದನೇ ಸಂದಿ ವಚನ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಏನಂತ ಕಲಿಸಿದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆತ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆತನ ಕುಮಾರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಾಗರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಜಗತ್ತಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಆಯಿತು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಈಗ ಅದರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡು ಆತನು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದವರನ್ನು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾಗಲೂ ಗರ್ವದಿಂದ ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಪವರನ್ನು ಅನ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಡರಾಗಿ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದರೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಅವನಿಗೇನೋ ಹವಾಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ
ಪವರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿಯೇ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಂಥ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ ಬರೀತಾನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಯಿ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿನಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀಯೇ ಸುವು ಕ್ರೂಜೇಲಿ ತೂಗಾಡಿದ ನಲ್ಲವೋ ಕ್ರೂಜೇಲಿ ತೂಗಾಡಿದ ನಲ್ಲವೋ ಬಾನವರೆಷ್ಟು ತಪಿ ಹೋದರು ನರಣ ಅಮರ್ ಪಾದರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಸು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಓ ಲೋಕ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೂಜೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ತಂದೆ ಕರೀತಾರೆ ಮಗನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡು ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸತ್ತರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಗನೇ ನೀನೀಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವೈಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತೀಯ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧೇಯತೆ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಆದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅದನ್ನ ಪೌಲನ್ ಇದನ್ನು ಕುರಿತಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಒಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಲ್ಲೇನು ಎಂದು ಹೇಳದೆ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಈಗ ದೇವರಾದವನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವನ ಸಮಾನನಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವ ಮಾನವ ಒಂಥರ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ನೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆ ದುರ್ನಡತೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಸುಳ್ಳು ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಮೋಸ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ದುರಾಶೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೆಟ್ಟತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕನಿಷ್ಠನಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಮಾನವನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂದಾಗ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನ ತನಗಿದ್ದ ಕಿರೀಟ ತನಗಿದ್ದ ರಾಜಬಂಡ ದಂಡ ಆಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ತಂದೆ ಆಯಿತು ಈಗೆಲ್ಲ ಬದುಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದು ಏನು ಏನು ನನಗೆ ಘನತೆ ದೇವರು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೀಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತೆಗೆದು ಬದುಗಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾನವನಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಎಂದು ಆತನ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಗನಾಗಿ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲ
ಕರಗಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಪೌಲನು ಈಗಲೇ ಓದಂತ ಎರಡನೇ ಕೊಲಂತ್ಯ ಒಂದನೇ ಸಂಧಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ತಂದೆಯು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕನಿಕರ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಿಕರಲ್ಲ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಾಣೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಮನೆಯವರು ಏನೋ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಅರ್ಧ ಆಣೆದು ಆಗ ಆಣೆಗ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಆಣೆದು ತಿಂದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಆಣೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಡವರು ಭಾಳ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಾಕಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕುಲೀನರು ಅಂತ ಕುಲಹೀನರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶೆಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಕೆಳಗೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕನಿಕರಿಂದ ಮರಗಿಬಿಡ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಳ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತು ಅವರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಶಮನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಹಣ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅವರು ಏನೋ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಅರ್ಧ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ತಗೊಂಡು ತಿಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕನಿಕರ ಎಂಬುದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ವರ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ದಾವಿದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ರಂದರೆ ಸಿಂಹ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಯಾತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಲನ್ನು ಅವನ ಮಗ ಆ ಉಪರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದರೆ ಆ ಗೋಲಿಯ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಸ ಅಂತ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದೊಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕನು ಇಲ್ಲ ಸೇವಕನು ಅಂತ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೇವನೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇರಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ಇರಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇರಲ್ಲ ದರ್ಪ ಇರಲ್ಲ ತಾವು ದೊಡ್ಡದ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಈ ರೀತ
ದೇವರು ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತನ ದೇವರನ್ನು ನೆಮಿಸಿದಾಗ ಗರ್ವ ಪಡಲಿಲ್ಲ ದರ್ಪದಿಂದ ಮೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೇಕ್ ಮೈ ಯೋಕ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಮೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಲಿ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗುಣ ಇದು ಆತನ ದೀನರಲ್ಲಿ ದೀನನು ಗರ್ವವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಡಂಬರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಪ್ ನೆಕ್ಡ್ ಆಗಿ ಆತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಗುರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಫಿಲಿಪಿಯ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟನ ಪಾಪಿಯ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನ ಮರಣ ಇದನ್ನು ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪೌರನು ಬರೀತಾನೆ ಮೂರನೇ ಸಂಧ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ ಪೌರನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ನೀತಿವಂತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದವನು ತನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಇದೆ ನಾನು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೀನೇನು ಬಯಸ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅದರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಾಯ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವಲನ ಎರಡು ವಿಷಯ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನ ಎರಡು ಭಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತು ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಮಾತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕ ವರ್ಗದವರೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ನಮಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಾಯ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಒಬೈಡ್ ಈವನ್ ಟು ಡೈ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುದಕ್ಕೂ ವಿಧೇಯನಾದ ಆ ಯೇಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಟನೇ ಸಂಧ್ಯೆ ರೋಮಾಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾನೆ ಎಂಟನೇ ಸಂಧಿ ರೋಮಾಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೇನು ಹೇಳಿದ ಆ ತನ್ನ ಮಗನ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವರು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಆತನು ಕರೆದನು ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮಗನ ಹ
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾನು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡನೋ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗುವ ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಎ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಎ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆತನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕು ಅದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಳಕು ಅರಿಯಲು ನಾನು ಎದೇಳಲು ಇದುವೆ ಎನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಬೇಡುವೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡು this must be our prayer today we should have the image of his son andre no nin yesu nage prakashaman agbeku simhasan nalik inta darpada matalla aa yesu na sarupa yesu tande sarupa vagi tande guna lakshana preeti taalme daye ee ellavugalinda tumbidno devara sarva sampurnate ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೊಲೋಸ್ಯ ಎರಡನೇ ಸಂದಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಯೇಸುನ ಸ್ವರೂಪ ನಾವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕ ಇವನು ನಿಜವಾಗಿ ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯನು ಇವನಲ್ಲಿ ಯೇಸುನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ನಲ್ಲ ಧ್ವಜ ಮೋಗಲೆ ಜವಾಡಾಧಿರು ಯೇಸು ನಲ್ಲ ಬಡೆ ಶಿಲುಬೇ ನಲ್ಲ ಧ್ವಜ ಮುಂದೆ ಜವಾ ನೋಡಾದಿರು ಯೇಸು ನಲ್ಲ ಬಡೆ ನಲ್ಲ ದೋಣಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಲು ಯಾರು ಓಳಿಸರು ನನ್ನ ದೋಣಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಲು ಯಾರು ಓಳಿಸರು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಲ್ಲರು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಲ್ಲರು ನನ್ನ ದೋಣಿಯ ನನ್ನ ದೋಣಿಯ ಶಿಲುಬೆಯೇ ನನ್ನ ಧ್ವಜ ಮೋಂದನಾಡೆ ಜವಾ ನೋಡಾದಿರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಂಡೆ ತಂದೆ ಯೇಸು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಯೇಸುನಲ್ಲಿರೋ ಸದ್ಭಾವ ಸದ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ನಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಯೇಸುನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೃಪೆಗಳು 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವ ಭಕ್ತನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಸೇವಕಿಯು ಯೇಸನ ಹಾಗೆ ನಾನಾಗಬೇಕು ಯೇಸನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು ಆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯೇಸನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಯಶ್ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸೋಣ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಆ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ ದಿನದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಏಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಜವಾಗುವಂತೆ ಮಾ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ವಾಟ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಓರ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೇವೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ ಓ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ವಾಟ್ ಯು ಇನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಓ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ that great blessing to come into our lives in the name of the father and of the son and of the holy spirit we pray amen vishwas na prabhu na aswadana hondikolana par nama kartana adesh krishna krupa devara priti parishudha nyanate sada kalamane lekondirali amen